excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students this is mohammad saqib qureshi from the platform of excellence online and you all are welcome in online classes of second year chemistry students is waqt हम चैप्टर नंबर वन की बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है उसे सॉल्व कर रहे हैं और ये असाइनमेंट का जो चार्ट आपके सामने ड्रा हुआ हुआ है एग्जैक्टली किताब में इसी तरह से मौजूद है हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं और इस तरह के सवाल इम्तहान में हमसे पूछे भी जाते हैं हमें एक तरफ सिंबल एटोमिक नंबर मास नंबर प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं कहीं पर आप देख रहे हैं कि सिंबल मिसिंग है कहीं आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर मिसिंग है कहीं आप देख रहे हैं मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हम इसे सॉल्व करने के लिए इसकी की समझते हैं सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर से हमारी मुराद है इलेक्ट्रॉन की तादाद या फिर प्रोटॉन की तादाद और मास नंबर से हमारी मुराद है प्रोटोन और न्यूट्रॉन को मिलाकर लिखना इन्हीं दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम इस चार्ट को फिल कर रहे होंगे एटॉमिक नंबर हमारे पास 40 है एटॉमिक नंबर का मतलब था इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद तो यहाँ पर आप ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 40 है और प्रोटॉन भी 40 है मास नंबर का मतलब था सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको प्रोटॉन पता लग चुके आपको मास नंबर मालूम है आप इन दोनों को माइनस करके न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं नाइन्टी में से जब आप फोर्टी माइनस करते हैं तो फिफ्टी आपके पास आंसर आता है तो इस चार्ट को आपने इस तरीके से कम्प्लीट करना था सेकेंड पे जब आते हैं हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर आपको गिवन है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही आपके पास प्रोटॉन होंगे वही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक नंबर गिवन था हमने उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर लिख दी अब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए प्रोटोन न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तो हमारे पास सिक्सटी फाइव इसका आंसर होगा नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स हम तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मास नंबर गिवन है मगर इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटोन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा और अब आपको 108 में से 47 को माइनस करना होगा और वो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद बनेगी 108 में से जब आप 47 को मैनुअली माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर वन है यहाँ पर आप वन कैरी लेते हैं तो वहाँ आपके पास जीरो होता है और यहाँ पर आपके पास सिक्सटी आता है तो सिक्सटी आपके पास तादाद है न्यूट्रॉन्स की इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पर देखते हैं आपको अगेन इलेक्ट्रॉन की तादाद दी गई है तो आपके पास वही एटॉमिक नंबर भी होगा और वही आपके पास प्रोटॉन की तादाद भी होगी और अब आपको इसका मास नंबर मालूम करना है मास नंबर मालूम किया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके यानी अब इस केस में आपको वन वन सेवन प्लस करना है सेवनटी एट जब आप सेवन और एट को प्लस करते हैं तो यहाँ आपके पास फाइव आएगा यहाँ वन आएगा सेवन प्लस वन एट प्लस वन नाइन और यहाँ वन लिखेंगे तो आपके पास आंसर होगा 195. Next, अगर आप देखते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन 78 गिवन है और मास नंबर आपको गिवन है इस मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिए गए तो मास नंबर में से जब आप न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोटॉन आ जाएंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका एटोमिक नंबर भी होगा आइए अगर हम इसको मालूम करें वन में से हम सेवेंटी अगर मालूम करते हैं तो ये आपके पास टू होगा यहाँ पर वन कैरी लिया जाएगा थर्टीन में से एट हम माइनस करते हैं फाइव आएगा हमारे पास ये ट्वेल्व हो जाएगा ये जीरो बनेगा और ये भी हमारे पास फाइव होगा तो हम लिखते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास फिफ्टी फाइव है इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास फिफ्टी फाइव है और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास फिफ्टी फाइव है अब आइए हम पी बी प्लस की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर ये प्लस का चार्ज जो गिवेन है इस तरह के सवाल भरपूर इम्तहान में पूछे जाते हैं कोई ना कोई रूल डेफिनेटली इस प्लस का है प्लस का मतलब था इलेक्ट्रॉन लूज करना माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना इस वक्त आपके पास 81 लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है एटी मौजूद है तो एक्चुअल प्रोटोन कितने होंगे एटी होंगे और एटोमिक नंबर भी कितना होगा एटी होगा इस एटी में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था तब जाकर ये एटी बना था अब जब आप इसका मास नंबर मालूम करना चाहते हैं तो 125 में आप 82 प्लस करते हैं ये 7 ये 10 होगा तो 0 यहाँ पर 1 और ये 2 बन जाएगा आंसर होगा 207 तो आपके पास इसका मास नंबर है 207 इसके बाद मास नंबर आपको 80 गिवन है इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 36 जितने इलेक्ट्रॉन गिवन है उतना आपने कहा प्रोटोन है हमारे पास अब न्यूट्रॉन आपको मालूम करना है इन दोनों नंबर को आप आपस में माइनस कर देंगे एटी 
माइनस थर्टी सिक्स होगा यहाँ कैरी लिया जाएगा ये फोर होगा और ये भी फोर होगा तो न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास आ गई और जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद थी उतना ही आपके पास यहाँ पर आ गया तो इस तरह आपने इस पोर्शन के चार्ट को कंप्लीट किया इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर्स का होना लाजिम था इस वक्त हमारे पास एटॉमिक नंबर्स आ गए हैं तो आइए हम इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 47 पे पेरोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए मिलता है हमें सेवेंटी पे प्लाटिनम मिलता है हमें और थर्टी पे क्रिप्टन मिलता है हमें तो इस तरह असाइनमेंट नंबर वन जो उस आ, दिया गया था चैप्टर नंबर वन के लास्ट में वो हमने इसे सॉल्व किया और इस तरह के सवाल इम्तहान में हमसे पूछे भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास पहले सवाल के बाद हम बढ़ रहे हैं हम याद रहे चैप्टर वन के अख्ताम पर हम बुक का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना आए अगला सवाल है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है यानी आप बताएंगे कि एस ब्लॉक में ग्रुप वन ए और टू ए शामिल है पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप थ्री ए से लेकर एट ए तक शामिल है और डी और एफ ब्लॉक में आपके पास लेंथनाइट और एक्टेनाइट शामिल है यानी तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल हैं जिनमें आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन्हें आपको लिखना होता है अगर आपको इसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तब आप एक्सनेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं हमें या फिर स्क्रीन पर इस वक्त एक्सनेस ऑनलाइन का ऑफिशियल नंबर आप देख पा रहे हैं आप इस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इसका आंसर कितना लिखना होगा आपको इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास आइडेंटिफाई ग्रुप ब्लॉक इन पीरियड्स आपको इन चारों के ग्रुप ब्लॉक और पीरियड मालूम करने हैं लेक्चर नंबर टू में जो चैप्टर नंबर वन हमने पढ़ा था उसमें हमने सीखा था इसे कैसे मालूम करते हैं या मैं सिर्फ एक आपको भी सॉल्व करवाऊंगा और बकाया की उम्मीद करूंगा कि आप उसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर टू जरूर देखेंगे सेकेंडरी केमिस्ट्री का हम इसे सॉल्व करते हैं थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन यहाँ से बेटे आपको पता लगेगा ब्लॉक ग्रुप और पीरियड हम कहते हैं इसका ब्लॉक एस होगा इसका पीरियड फोर होगा हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ब्लॉक पीरियड और इसका जो ग्रुप होगा वो वन ए होगा यहां से आपको पता लगा हम यहां मार्क कर रहे हैं कि वन है यहां से आपको पता लगा ये एस है और यहां से आपको पता लगा ये फोर है सवाल यहां आता है कि ये ए का हमें कैसे पता लगा जब भी एस और पी ब्लॉक फिल होगा तो ग्रुप ए होगा यानी ट्रांस रिप्रेजेंटेटिव होगा और जब कभी डी और एफ फिल होगा तो उसका मतलब होगा कि ग्रुप बी है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उम्मीद करते हैं कि इन तीनों के सॉल्यूशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर कोई मसला होगा तो फौरी तौर पर आप हमसे रबता भी करेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिसे हमने लेक्चर वन टू और थ्री में डिटेल पढ़ा जिसमें मेडलीफ्स प्रोडक्टेबल मॉडर्न प्रोडक्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टेबल जिसमें हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को चार्ट बनाकर एक्सप्लेन किया था तो यहाँ का चैप्टर नंबर वन बाकायदा तौर पर हम कंप्लीट करते हैं और इन अब अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर टू हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन उन सबके पास पहुँचे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़